you are stupid uko na uji kwa this is someone's daughter we, we must get to a point to stop this comedy and chill chasing with people's children and like this is someone's mother are you foolish ama tukuombe upigwe na radhi you are an idiot you are a thief you are stealing people's money i don't want to hear that that nonsense because you know we can we can we can put our lives on the line and say it to the control we can put our lives on the line na tukufie inchi we are controlling ourselves because we have parents who are talking to us at night tunaweza kasirika leo we are being controlled by our pastors and our mothers don't be idiots you politicians musi tukasirishe by the way do you know what percentage are the youth of this country we are 75% How many politicians are in this country from the president to the MCA you are less than a thousand people idiots thieves don't must let a comedy queen bro 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 mimi nimeke nimelalandani bro two nights in a row mimi mbona kijana wa 13 years who is stop this nonsense moja kati ya video clip ambazo zime trend sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii hizo hapo ambazo umeziona hapo na umemmsikiliza Eric Omondi kutokea kule nchini Kenya ambaye anajulikana zaidi kwenye fani yake ya uh, comedian na maanisha kwenye fani yake ya uchekeshaji na maanisha huyu ni comedian kutokea kule nchini Kenya lakini alianza kwa kuwa stand up comedy lakini sasa hivi naona kama anatoa hadi movie zake anatoa vipande vyake mwenyewe kwa hiyo ni mtu ambaye amepiga hatua kwa namna fulani ama nyingine kwenye upande wa comedy sasa hiyo ni clip video ambayo alikuwa elezea kuhusiana na politicians na maanisha wale wanasiasa ambao hawafuati yale ambayo wananchi wanasema na hii yote ni baada ya kufanya praise na waandishi wa habari katika moja ya taa fulani hivi maeneo ya Kenya kule na akaulizwa kuhusiana na yeye kusemekana kwamba anafanya hayo yote lakini ni comedy hiyo ambayo anaifanya yani anafanya kwa kufurahisha watu sio kwamba anafanya yuko serious kitu ambacho kikamkera sana Eric Omondi na mpaka kufikia hatua ya kusema hayo ambayo umeyasikia hapo mwanzo ambayo ameyazungumza na mbali na hiyo alipo si kupitia kurasa wake wa Instagram hiyo clip video na akaandika baadhi ya maneno hapa naweza nikakusomea anasema sometimes i really get worked up anasema sometimes i really get worked up i can't believe some politicians still think this is comedy and entertainment do not just do the right thing remember a hungry person has no shame or fear anaendelea kwa kusema remember trade very careful there are peoples and children this are peoples lives anaongea Eric Omondi au anaandika Eric Omondi kupitia ile post yake ambayo mepost hiyo video ambayo umetoka kuisikiliza hapo mwanzo. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanya Eric Omondi akasirishwe zaidi ni watu kumchukulia kama hiki ambacho anakifanya ni comedy au ana entertain watu. Kitu ambacho anasema yeye sio kweli. Anatetea haki za raia ambao ni watoto wa watu wa binadamu kama wale politicians ambao wapo kule ambao hawajui ni nini ambacho kimewafanya wawe pale. Lakini pia miezi michache iliyopita kuna clip video ambayo ilisambaa sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii ikimwonyesha Eric Omondi akikamatwa kwa mara nyingine tena na hii sio mara ya kwanza na ilishawahi kutokea alikamatwa na wenzie alikuwa amefanya maandamano bungeni baadaye wakamwachia lakini tena baadaye kwenye hiyo clip video alikuwa anagawa chakula nadhani hii update ilishawahi kukudondoshea alikuwa anagawa chakula kwenye baadhi ya uh, mitaa na ni kitu ambacho hakiruhusiwi kwenye sheria na kanuni za serikali ya Kenya kwa hiyo akakamatwa kama ambavyo umeona hapo akabebwa vibaya mno yani watu wakasema okay okay serikali inajua ni nini inafanya kuna walio mtetea lakini kuna wengine wakasema anafanya makusudi ili kupata cheo pale Kenya lakini pia wengine wakasema kuna namna anaandaa uh, mazingira ya yeye kugombea kiti cha urais kama sio kiti cha urais kwa sababu ya umri hauruhusu basi anataka kugombea ubunge katika maeneo fulani fulani ya pale Kenya na kwa njia hii hatopata kwa sababu watu wanasema anajiexpose sana lakini anafanya sana kwa kuonyesha watu kwamba anajari lakini kumbe kuna maslahi fulani hivi ambayo anataka kuyapata Eric Omondi aliachana na comedy kwa, kwa muda fulani hivi akaacha kabisa masuala ya comedy akawa haigizi kabisa akaingia kwenye siasa mazima na ndio kile kipindi ambacho Eric Omondi ulikuwa nasikia anakamatwa mara kwa mara ana, anakamatwa mara kwa mara anapigwa anapelekwa jela anatolewa anatolewa kwa dhamana anarudishwa tena mara wanaenda wanamvamia nyumbani mambo yalikuwa ni mengi sana lakini baadaye akaona arudi tena kwenye comedy baada ya kurudi kwenye comedy kwa muda fupi sana akarudi tena kwenye siasa ambako baadaye ndo kama ambavyo nimekwambia kwamba aliwachukua wenzake kadhaa ambao wakashauriana kwamba wakafanye maandamano bungeni kwa ajili ya 
kupinga vitu kupanda bei na baadaye serikali ilisikiliza kilio chao na ikashusha bei baada ya masaa manane tu ikashusha bei ya kila kitu kwa hiyo nadhani Eric Omondi ni moja kati ya masta ambao wanakubalika sana kule nchini Kenya kwa kutetea maslahi ya wa Kenya lakini pia kwa Tanzania ilishawahi kutokea moja kati ya sta kutoka Tanzania Roma Mkatoriki aliyelezea yani kiasi gani anakerwa na baadhi ya wananchi lakini pia watu mbalimbali ambao wanawaambia kwamba wasanii wa ungane na waandamane paka bungeni kama ambavyo amefanya Eric Omondi kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi jambo ambalo lilimfanya Roma aje kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kutoa povu kubwa sana kwa wananchi kwa kuambia kwamba kama yeye ni msanii ameshindwa kuandamana basi wananchi wenyewe waanze kwanza alafu wasanii watafuata nyuma akasema kwamba wasanii ni binadamu kama nyie lakini pia wana moyo na wana uhai kama nyie kwa hiyo usione tu watu wa nje wanaandamana eti na sisi wasanii tuanze kuandamana just because kuna watu ambao wanatuambia tuandamane kwa maslahi ya nchi kama mtu akiamua kuandamana anaandamana yeye kwa uwezo wake lakini pia yeye kwa uelewa wake anaandamana yeye kwa kuamua sio kwa kulazimishwa na mtu yoyote au sio kwa sababu ya mtu mwingine yoyote kwa hiyo hiyo ndio update ambayo nitakiwa kusogezea kutokea kule nchini Kenya ambako Eric Omondi ameendelea kupambana dhidi ya uh, politicians ambao wanafa, wanaenda against wananchi yani wanaenda kinyume kabisa na matakwa ya wananchi ambao waliwapigia kura lakini mbali na hayo kuna watu mbalimbali ambao wametoa maoni yao na nimeona maoni ya watu wengi wanasema kwamba hao hao watu ambao sasa hivi wanajifanya wanalia kwenye hiyo clip video baadaye wakipewa kanga wakipewa kofia watasahau kabisa kwamba kulikuwa na suala ambalo linaitwa Eric Omondi au watasahau kabisa kama kulikuwa na suala ambalo linaitwa unyonyaji watafanya kampeni watapiga kura watapigia hao hao viongozi ambao leo wanawalilia na kusema kwamba hawafuati kile ambacho wanakisema hii ni Max News na hii kwa ni Max Mam TV mimi love ni send kwenye Instagram account yangu tutane wakati mwingine bye bye